السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذي نصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون رنبي الدين بحيرة أمراتك شنكي بي الله سبحانه وتعالى مدرك كانوا سشتي كورتهن সৃষ্টি সম্পর্কে আমরা বলবো আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা এই পৃথিবীতে আমাদেরকে কিছু সময় দিলেন যে সময়ে আমরা সুযোগ পেয়েছি আর এই সুযোগ হলো ইবাদত বন্দেগির সুযোগ বরং আমরা বলতে পারি আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা আমাদেরকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন আমাদের কল্যাণের জন্য আমাদের উপকারের জন্য এজন্য আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা কখনো কখনো এভাবেও বলেছেন أفا حسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون تمرا كي موني كرو جامي كي تمرا در كي امني امني سيشتي كرو چه آر تمرا آمار كاسي فرياس بنا تو تا الله سبحانه و تعالى آمار در كي امني سيشتي كرو اندي آمار در كي بڑو لقخو ابن قدشو نيه سيشتي كرو چن اجانو تار لقخو ابن قدشو جانو شندر كرتي باري ये लक्ष्य उद्देश्य जो पूर्ण करी सुंदर करी मंगल रहा दुनिया भी मंगल एवं परकाल मंगल दुनिया भी मंगल दुनिया शांति पा सुंदर जीवन आल्ला सुखान मतला दान कर टेंशन मुक्त जीवन है जे जीवन बरकत और बरकते पूर्ण है अर्थ सम्पद थे क्योंकि बरकत है ना बर कष्ट मध्यमे बरकत होते आनंद होते कष्ट से असुस्थ एर पर से जो मन आल्ला सुबहाना निर्धारण कर आल्ला सुबहाना एर माध्यम परीक्षा कर आल्लर प्रति भलो धारणा रेखे एटी सोबर क्या असुस्थ विछने पड़े आ जीवन मानुष असुस्थ है असुस्थ हवाटीजनकनंद मुहूर्त आसंबादे भलो थे भलो खाए भलो चले से आल्ला गुणकर्तन कर आल्ला सबकिल्ला उत्तम से आल्ला प्रशंसा करत कल्याणकर क्ज रहे सुबाद एस आल्ला प्रशंसा कर भोगे निजे असुस्थ परिवार असुस्थ ऐले मेरा असुस्थ एग्ल मानुषर टेंशन कारण चिंतार कारण क्योंकि जरा मेन मोत्ता की परहेजगार ता क्या दुश्चिंता कर दुश्चिंता दुश्चिंता करा तर मध्य ये अवस्था होना एन की करब की अवस्था कि भाव सामल देव ये तो अर्थ कथाई पा हमार की दुश्चिंता पड़े जावा एम छाप क्योंकि तो चेहरा तो पा जाए अनेक समय जिज्ञेस बात करा भाई कैम आलो नहीं भाई भलो भलो नहीं कि भलो नहीं कथा तरह बार्ताते आचरण तरह अवस्था से फुटाई जे से आल्ला अकृतज्ञ कैम आलो नहीं क्यों भाई 
উপার্জন ভালো হচ্ছে না এইwidetilde কারণ নয় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আপনাকে সুন্দর জীবন দিয়েছেন আপনি বেঁচে আছেন চলতে পারেন বলতে পারেন এটি তো ভালো এটি ভালো নয় সুন্দর আপনি কি চাচ্ছেন আল্লাহ তাআলা আপনাকে অনেকের চেয়ে ভালো রেখেছেন যারা পথে হাত পাতে মানুষের কাছে আছেন না এই ধরনের আছেন না মানুষের সামনে হাত বাড়িয়েছে আল্লাহ তাআলা তার চেয়ে আপনাকে ভালো রাখেন নি অনেক ভালো রেখেছেন অনেক ভালো রেখেছেন অনেকের দুই চোখ নাই দুই হাত নাই দুই পা নাই তাদের চেয়ে আল্লাহ ভালো রেখেছেন না যদি আপনি চিন্তা করেন আপনার নিচের মানুষগুলোকে নিয়ে আপনি খুঁজে পাবেন যে আল্লাহ তাআলা আপনাকে কত নিয়ামত দিয়েছেন কত নিয়ামত দিয়েছেন আপনি গণনা করে শেষ করতে পারবেন না আল্লাহ তাআলা তাই তো বলেছেন ওয়া ইন তাউদু নিয়মাতাল্লাহ লা তুহসুহা আল্লাহর নিয়ামত যদি গণনা শুনো শুরু করো লা তুহসুহা গণনা করে শেষ করতে পারবে না আল্লাহ আকবার এত নিয়ামত আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন কোন নিয়ামতের কথা আপনি বলবেন আপনার এই 3.5 হাত বডিতে যে নিয়ামত আছে সেগুলো তো আপনি গুণকৃত করে শেষ করতে পারবেন না আপনার যদি অর্থ সম্পদ নাও থাকে নাও থাকে এইজন্য সব সময় আল্লাহর গুণকীর্তন করা উচিত কি বলা উচিত আলহামদুলিল্লাহ অন্তত সৌদি আরবে আমরা রয়েছে প্রবাসে রয়েছে এদের কাছে কিন্তু আমরা দেখি সৌদিদের সাথে দেখবেন কথা বলতে ওরা যদি পরস্পর কখনো মিলে তখন খেয়াল করবে একটু তারা কিভাবে বলে কেফালাক ও যা আলহামদুলিল্লাহ তাইয়েব কেফু মুরাক ও যা তাইয়েব ইসলাউনাক ও যা আলহামদুলিল্লাহ তাইয়েব বলতেই আছে এবং সে বলছে আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ তাইয়েব আলহামদুলিল্লাহ তাইয়েব বলছে তুমি কেমন আছো ও যা হ্যাঁ ভালো আছি আর কি খবর ও যা আলহামদুলিল্লাহ ভালো এরপরে তোমার ফ্যামিলির কি অবস্থা ও যা আলহামদুলিল্লাহ ভালো এইভাবে একটা পর একটা অনেক তারা কথা বলেন দেখা সাক্ষাৎ সাথে সাথে অনেক কথা বলেন আর আল্লাহর প্রশংসা করতেই থাকেন আলহামদুলিল্লাহ বলো আলহামদুলিল্লাহ বলো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আল্লাহর প্রশংসা করছি এমন হওয়া উচিত এটি মুমিনের জীবন খুব কঠিন মুহূর্তে অসুস্থ বিছানাতে পড়ে আছে ভাই কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছে আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছে এক বড় আলেম তিনি ওয়াজ করছিলেন ওয়াজ করতে যে বলেছেন যে এক ব্যক্তি প্রবাসী ব্যক্তি আলেম সৌদিয়ান তিনি আলোচনা করছেন ও যে একজন প্রবাসী তিনি বিছানাতে অনেক দিন যাবত অনেক দিন যাবত বিছানাতে পড়ে আছে আর তার কাছে গেছি তাকে দেখতে তো বলেছে যে তুমি কেমন আছো তো বলতে চাই আমি সবচেয়ে ভালো আছে আলহামদুলিল্লাহ আমি আল্লাহর প্রশংসা করছি যে আল্লাহ তালা আমাকে অনেক ভালো রেখেছেন আমি মনে করি আমার চেয়ে ভালো অন্তত সৌদি আরবে নেই কি বলছেন কেন কেন তুমি এই কথা বলছো বলছে আমার কোন টেনশন নেই আমার কোন আমি অসুস্থ হয়ে পড়ে আছি আল্লাহর যতটুকু পারে জিগি রাজকার করি আমাকে দুনিয়াতে এত দৌড়ঝাপ তো অন্তত করতে হচ্ছে না একটা অবস্থা হতে পারে আমি চলাফেরা এগুলো করতে পারছি না ঠিক কিন্তু মানুষ যখন চলাচল করে তার আরো অনেক ব্যস্ততা বেড়ে যায় অনেক কিছু করে অনেক ইবাদত থেকে অনেকে গাফেল রয়েছে তো আল্লাহ তালা তো এই সুযোগটা আমাকে দিয়েছেন যে অন্তত মুখ মুখ চলছে মুখ চলছে জিগির আজকাল চলছে নামাজ সবই তো করতে পারছি তা আমার চেয়ে আর ভালো কি আছে আল্লাহ আকবর অত্যন্ত বড় সুন্দর কথা নয় এর চেয়ে সুন্দর কথা হতে পারে অসুস্থ আল্লাহ নেবি তাই তো তিনি বলেছেন ওইন আসাবথু দর্র সবর যদি তার বালা মুসিবত চলে আসে সে ধৈর্য ধারণ করবে ধৈর্য ধারণ করবে ফাকানা খাইরুল্লাহ আল্লাহ নিয়ে বলেছেন এতে তার কল্যাণ রয়েছে এতে সব পাচ্ছে সে যদি আল্লাহর প্রতি সুন্দর ধারণা রাখে যে অসুখ কে দিয়েছেন কে আল্লাহ অসুখ কে দূর করতে পারেন আল্লাহর প্রতি সে বিশ আস্থা রেখেছে পূর্ণ আস্থা মুমিনের আস্থা এটি এ হলো এক নম্বর মহাইদ তাহিদবাদী মানুষ আল্লাহর প্রতি আস্থাশীল আল্লাহ তালা সব দূর করে দিতে পারেন সব দূর করতে পারেন এই জন্য সম্মিত দিনী ভাইয়েরা দুনিয়াতে আল্লাহ তালা আমাদেরকে পাঠিয়েছেন বড় একটা উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা সোরা দারিয়াতের আয়াত পড়েছি প্রথমে আমরা যে আয়াতটি সবাই জানি কম বেশি আর আল্লাহ তালা আমাদেরকে কেন পাঠিয়েছেন এটিও সবাই জানি আমাদেরকে ইবাদাতের জন্য পাঠিয়েছেন এটি আমরা জানি না কে জানি না সবাই জানি শুধু বাস্তবায়ন করতে পারি না অনেকে বাস্তবায়ন করতে পারি না এখানে সমস্যা কিন্তু জানি তো সবাই 
আমরা সবাই জানি যে আল্লাহ তারা আমাদেরকে ইবাদতের জন্য পাঠিয়েছেন ইবাদত কি ইবাদত হলো মমিনের পূর্ণ জীবন হলো ইবাদত পূর্ণ জীবন হলো ইবাদত আপনি জীবনে কি করেন যা করেন সব ইবাদত যা করেন সব ইবাদত আপনি যদি রবের জন্য সেগুলোকে নির্ধারণ করতে পারেন নির্দিষ্ট করতে পারেন তাহলে সবগুলো ইবাদত হবে এবং সবগুলোতে আপনি সব হবে দুনিয়াতে আমরা বেঁচে আছি কেন আল্লাহর জন্য কেন বেঁচে আছি আল্লাহর জন্য ইনকাম করি কেন আল্লাহর জন্য আল্লাহ আমাকে সুযোগ দিয়েছেন উদ্দেশ্য হল এ বেঁচে থাকার উদ্দেশ্যই হলো আল্লাহ সুবহান তাসবি তাহলিল করা তার গুণকীর্তন করা আল্লাহ তালা আমাকে গুণকীর্তনের জন্যই পাঠিয়েছেন আমাদের উদ্দেশ্য যদি দুনিয়া হয় যে না উপার্জন করার জন্য দুনিয়া গড়ার জন্য তাহলে কিন্তু ঠিক হবে না হ্যাঁ দুনিয়াতে গড়তে হবে এটি ঠিক আছে কেননা দুনিয়ার যে অংশ রয়েছে এ অংশটুক আমরা উপার্জন করব এবং গড়ব তবে পরকাল গড়ার পরকাল গড়ার যে স্বপ্ন সে স্বপ্ন ভুলে নয় সে স্বপ্ন রেখে আমাদের সবার টার্গেট হলো জান্নাতের বাড়ি তৈরি করা জান্নাতের দুনিয়ার বাড়ি তৈরি করার পূর্বে আমাদের সবার টার্গেট হবে যে জান্নাতের বাড়ি যেন আমার সুন্দর হয় কেননা জান্নাতের বাড়ি হলো স্থায়ী বাড়ি আর দুনিয়ার বাড়ি হলো তাহলে আপনি দুনিয়ার বাড়ি আগে বানাবেন না জান্নাতের বাড়ি আগে বানাবেন জান্নাতের বাড়ি আগে দরকার আমাদের স্থায়ী বাড়ির আগে দরকার স্থায়ী ঘর আপনি আগে বানাবেন নাকি অস্থায়ী ঘর আগে বানাবেন ওই জন্য স্থায়ী ঘর আগে বানাবো তাহলে জান্নাতের বাড়ি কিভাবে তৈরি হবে কিভাবে আমি জান্নাতে যেতে পারবো আমাদের চেষ্টা প্রচেষ্টা এই জন্য করতে হবে আমরা যারা প্রবাসে রয়েছি এখানে কার দুই তলা বাড়ি আছে একজন দুতলা তো দূরের কথা একটা ঘরও নাই একটা রোগের মাঝে দুই তিন দিন করে আমরা থাকি তাই না এমন আছে না গড়েন না কেন এত অর্থ আপনি উপার্জন করেন সব পাঠিয়ে দেন দেশে ওই জন্য এখানে গড়ার জন্য আসিনি ভাই এখানে ইনকামের জন্য আসছি এখানে গড়বো না ইনকাম করবো এখানে গড়বো কোথায় আমাদের দেশে কেন ওই যে স্থায়ী ওখানে বাসস্থান আছে আমার ছেলে মেয়েরা ওখানে আছে এই জন্য ওখানে আমি গড়ব মমিনের জীবনটা হলে এমন দুনিয়াতে হলো প্রবাস দুনিয়াটা হলো প্রবাস প্রবাস এসেছে এখানে গড়ার জায়গা নয় এখানে শুধুমাত্র কোন রকম হলে বাঁচার জায়গা আল্লাহর ইবাদত বন্দিগির জায়গা এখানে আমরা ইবাদত বন্দিগি বেশি করব অল্প ইবাদত করব ভোগ করব অনেক ভোগ করব অনেক আমরা যখন মারা যাব পরকালে চলে যাব সেখানে কয়শ কোটি বছর থাকব কয়দিন থাকবো সেখানে কয় বছর তার কোনো শেষ নাই আল্লাহ আকবর পরকালের জীবন যা কোনো শেষ নাই অনন্তকাল দুনিয়াতে কয়শ কোটি বছর আমরা বাঁচি আপনি কয়শ কোটি বছর বাঁচবেন কয়শ কোটি ভাই আমাদের একশো বছরই তো বয়স আমরা পাচ্ছি না ওমতে মোহাম্মদের বয়স হলো ষাট থেকে সত্তরের মাঝে এই ধরনের মাঝে অল্প বয়স আমাদের এরপরে তো গ্যারেন্টি নাই আজকে আছি এক মিনিট পরে নাও থাকতে পারি একদিন পর নাও থাকতে পারি এক মাস পর নাও থাকতে পারি কোনো গ্যারেন্টি নাই তাহলে আপনি পরকালের জন্য আপনার স্থায়ী বাসের বসবাসের জন্য আল্লাহ সুবহান আমাদেরকে এখানে ইনকামের জন্য পাঠিয়েছিলেন তাহলে আমাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য বুঝি বুঝেছি তো আল্লাহ সুবহান তাই তিনি বলেছেন তোমরা কি এভাবে এখন মনে করছো ধারণা করছো যে তোমাদেরকে এমনি আমি সৃষ্টি করেছি আর তোমরা ফিরে আসবে না বরং অনেক উদ্দেশ্য নিয়ে সৃষ্টি করেছি তোমরা তোমার রবকে চিনবে তোমার স্রষ্টাকে চিনবে তার হক তোমরা আদা করবে যেহেতু রব তোমাকে সৃষ্টি করেছেন রব তোমাকে সৃষ্টি করেছেন এই জন্য আমাদের সবার লক্ষ্য উদ্দেশ্য সুন্দর হতে হবে আমাদের পূর্ণ জীবন রবের জন্য বিলিয়ে দিতে হবে আল্লাহ সুবাহ আনামের একশত বাষট্টি নম্বর আয়তে বলেছেন কুল ইন্না সলাতি 
wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin আল্লাহ তালা বলছেন হ্যাঁ নেবে আপনি জানিয়ে দিন তাদেরকে তাদেরকে বলে দিন কুল ইন্না সলাতি যে আমার নামাজ আমার দোয়া প্রার্থনা ও নুসুকি আমার কুরবানি দান খেরা যা কিছু আমি রবের জন্য বিরাই কুল ইন্না সলাতি ও নুসুকি ও মাহিয়া আমার পূর্ণ জীবন ও মামাতি এবং আমার মরে যাওয়া লিল্লাহ রব্বিল আলমিন বিশ্ববাসীর প্রভু যিনি আল্লাহ সে আল্লাহর জন্যই উৎসর্গ আল্লাহ এ হলো মেন তার জীবন সব কিছু রবের জন্য এই জন্য জীবনে যা কিছু করি ভাই সব কিছু রবের জন্য করতে হবে তার সম্পত্তির জন্য তাহলে আমরা মূলত আল্লাহ সুফান তালার উদ্দেশ্য সুন্দর করতে পারবো এবং আল্লাহর কাছে মুক্তি পাবো দুনিয়াতে শান্তি পাবো এবং পরকালে মুক্তি পাবো পরকালে মুক্তি পাবো এই জন্য আমরা ইবাদত বন্দে গিয়ে যেটি রবের ইবাদত ইবাদত করতে যেন না ভুলি আল্লাহর আদেশ যেন পরিপূর্ণভাবে পালন করি কখনো যেন তার আদেশের বিরোধিতা না করি সীমা লঙ্ঘন না করি বাড়াবাড়ি না করি আল্লাহ সুফানাহ তারা আমাদেরকে তিনি সৃষ্টি করছেন এই পৃথিবীতে আর এই কয়েকদিন সময় দিয়েছেন শুধুমাত্র উপার্জন করার শুধুমাত্র উপার্জন করার এই জন্য উপার্জন এখানে করব। ভোগ করব পরকালে ভোগ করব পরকাল কিন্তু উপার্জনের নাই তাই না পরকালে আমরা উপার্জন করতে পারবো মানুষ যদি চাই যে ইবাদত মধ্যে গিয়ে এখানে করব এই সুযোগ আর হবে এই সুযোগ আর হবে না তাহলে এখানে ভোগ করার জন্য নয় এখানে উপার্জনের জন্য আর ভোগ করব কোথায় জান্নাতে ভোগ করব জান্নাতে এখানে যা আমরা ভোগ করবো আল্লাহ সুবাহ তালা যে নিয়ামত দিয়েছেন এই নিয়ামত সংক্ষেপে আমরা সেগুলো ভোগ করব কিন্তু দুনিয়াকে ভোগের জন্যই আমরা বানিয়ে ফেলব এটি যেন কাউর না হয় কাউর যেন না হয় এই জন্য বলেছেন কুলিন্না সলাতি ও নুসুকি ও মাহিয়া আমার জীবন আমার জীবনে যা কিছু রয়েছে আমরা একটি হাদিস আলোচনা করে আজকে সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষ করব যে হাদিসটি সহি মুসলিমের হচ্ছে হাদিস বর্ণনা করেছেন আবু জর আল গিফারি রদি আল্লাহ তালা আনহু তিনি বলেছেন আন্না নাসেন যারা অর্থ সম্পদশালী যাদের কেলা তারা অঢেল অর্থ দিয়েছেন তারা তো সব সব নিয়ে চলে গেল তারা সব সব অর্জন করলো আমাদের তো অর্থ করি নাই অর্থ সম্পদ নাই আমরা তো এই সব থেকে মাহরুম হয়ে গেলাম নবী মুসাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম তিনি তাদেরকে সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিলেন তারা বলার চেষ্টা করলেন যে তারা অর্থ সম্পদ দান করে নামাজ পড়ে আমাদের মতো তারা তো সব সব নিয়ে নিল আমাদের মতোই নামাজ পড়ে আমাদের মতো যা কিছু আমরা করি সব করে সাথে সাথে অতিরিক্ত যে কাজ করে সেটি হচ্ছে তারা দান করে নবী মুসাল্লাহ বললেন আল্লাহ নেই বললেন না এমনটি নয় বরং তোমরা যে তসবি তাহলিল গুলো বলো সেগুলোতে আল্লাহ তালা সব দান করেন সেগুলোতে সব দান করেন অনুরূপ ভাবে ও আমরুন বিল মারুফ সদাকা একজন মোমেনের কাজ হলো সে ভালো কাজের আদেশ দেবে অন্যায় কারো দেখলে তাকে নিষেধ নিষেধ করবে এটি হচ্ছে দাওয়াত এটি হচ্ছে নসিহত আল্লাহ নিয়ে বলেছেন আর দিন দিনের মূল ভিত্তি হলো নসিহত করা তার ভাইয়ের সংশোধন চাওয়া কেউ যদি অন্যায় করে তাহলে তাকে বাধা দেবে এতেও তার সব রয়েছে এরপরে আল্লাহ নিয়ে বলেছেন যে আল্লাহ সুফান এত সোয়াবের ব্যবস্থা করেছেন শুধু অর্থ করির মাধ্যমে তোমরা যে স্ত্রীর সাথে মিলনে লিপ্ত হও এতেও কিন্তু সোয়াব পাও এতেও সোয়াব পাও আল্লাহ আকবর সাহাবাগ তখন বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ আজরুন কেউ মনের স্বাদ মিটাবে স্ত্রীর সাথে এতেও কি সব রয়েছে 
নবী মুসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন সুন্দর করে বললেন আর আইতুম লাউ ওয়াদআহা ফি হারামিন আকানা আলাইহি ফিহা উযরুন আল্লাহ নবী বললেন যে তোমরাই বলো কেউ যদি অন্যায় অন্যায় করে পর মেয়ের সাথে তাহলে কি তার গুনাহ দাও হবে তখন তারা বলেন হ্যাঁ অবশ্যই গুনাহ দাও হবে নবী মুসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন ফাকাযালিক ইদা ওয়াদআহা ফিল হালাল কানা লাহু আজরুন যখন বৈধ আল্লাহ তাআলা বৈধতা দিয়েছেন যেহেতু বৈধতা দিয়েছেন বৈধভাবে আপনার স্ত্রীকে আপনি ব্যবহার করছেন এতেও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সওয়াবের ব্যবস্থা করেছেন মানে সেটিও হলো ইবাদত এজন্য মুমিনের জীবনটি হলো ইবাদত মুমিনের জীবন ইবাদত এজন্য যত জিকির আজকার রয়েছে এগুলো আমাদের অধিক হারি করতে হবে ফরজ তো ঠিক করতেই হবে ফরজ কখনোই তরক করা যাবে না ছড়া যাবে না সাথে সাথে যত জিকির আজকার রয়েছে যেগুলো বিশেষ জিকির টয়লেটের জিকির টয়লেট থেকে বের হয়ে জিকির মসজিদে ঢোকার জিকির মসজিদ থেকে বের হবেন জিকির ঘুমাতে যাবেন জিকির ঘুম থেকে উঠে জিকির এবং ঘর থেকে বের হবেন জিকির সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ নবী দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন পোশাক খুলবেন তখন জিকির পোশাক পরবেন তখন জিকির জিকির রয়েছে এই জিকির গলা অধিক হারে পালন করতে হবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার মুমিন বান্দাদেরকে ডাক দিয়ে তিনি বলেছেন ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানু যিকরুল্লাহ যিকরান কাসীরা হে ইমানদারেরা তোমরা আল্লাহর অধিক হারে জিকির করো এর মাধ্যমে দুনিয়াতে যেমন আমরা প্রশান্তি পাবো এবং পরকালে আল্লাহর কাছে মুক্তি পাবো এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তিনি তার মুমিন বান্দার জন্য জান্নাতুল ফেরদাউস তৈরি করে রেখেছেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার মুমিন বান্দাকে তাদের কর্মের ভিত্তিতে এবং অনুগ্রহ করে জান্নাত দেবেন জাযাআম বিমা কানু ইয়ামালুন এই জান্নাত হলো তাদের প্রতিদান তারা যে দুনিয়াতে কষ্ট করেছিল উপার্জন করেছিল এই উপার্জনের ফল তাহলে আল্লাহর রহমত এবং আপনি যে কষ্ট করেছেন উপার্জন করেছেন এই উপার্জনের ফল স্বরূপ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা জান্নাতুল ফেরদাউস দান করবেন এজন্য আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করছি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে পরিপূর্ণ ইবাদত করার তৌফিক দান করুন যত ধরনের আল্লাহ বিরোধী আল্লাহর অবাধ্যতা রয়েছে সব অবাধ্যতা থেকে আমাদেরকে মুক্ত রাখুন শয়তানের ধোঁকা থেকে মুক্ত রাখুন মনের কুচাওয়া থেকে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বিরত রাখুন ও সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা নবিয়না মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়া সাল্লাম আসসালামু আলাইকুম ওয়া